copo do liquidificador, vou adicionar uma xícara e meia de leite. A minha xícara é de 240 ml, então ao todo são 360 ml de leite. Dois ovos, três colheres de sopa de óleo, pode ser qualquer óleo que você tiver na sua casa. E três colheres de sopa de açúcar. E vamos bater todos esses ingredientes por uns três minutinhos. Em uma tigela vou colocar 10 gramas de fermento biológico. E vou adicionar toda a nossa mistura que a gente bateu no liquidificador. E agora é só misturar bem. Se você quiser, pode adicionar esse fermento no liquidificador para bater. Mas eu prefiro fazer na mão para poder preservar o fermento biológico, que é o micro-organismo vivo, né? Esse é só meu jeito, mas se você quiser, pode bater no liquidificador também. Vou adicionar também uma colher de chá de sal. E só um pouquinho de farinha de trigo, não vou colocar tudo de uma vez. Aqui eu vou utilizar três xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento que fica aproximadamente 490 gramas de farinha. Já aproveita para contar para mim nos comentários de qual cidade, qual estado você fala, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, saber até onde meu vídeo está chegando. E eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Se em algum ponto da massa você sentir dificuldade de mexer com o pode utilizar as mãos, pode utilizar uma colher de pau, uma espátula, o que for mais fácil para vocês. E quem tiver batedeira, pode utilizar a batedeira também. Eu estou fazendo com as mãos para mostrar para vocês que é possível fazer com as mãos sem utilização de batedeira e também porque tem muita gente que não tem a batedeira. Vai dar certo de qualquer jeito. Eu vou adicionando toda a minha farinha de trigo até acabar e volto para mostrar o ponto da massa para vocês. Já misturei bem e esse é o ponto da nossa massa. Agora nós vamos passar para uma forma. Estou utilizando uma forma para bolo de silicone, mas você pode utilizar qualquer forma que você tiver na sua casa. Só toma cuidado para a forma não ser muito grande. Porque seu bolo vai ficar bem fininho, ele não vai ficar altinho, bonitão, tá bom? Então, eu já untei a forma, polvilhei farinha de trigo e vou passar toda a massa pra forma. Só vou sair pegando com o auxílio de uma colher. A gente vem passando a colher bem devagarzinho, ajeitando por toda a forma para ele ficar com um formato bem bonito. Pronto, já espalhei toda a massa. Agora eu vou vir com plástico filme para cobrir todo o pão e vou deixar ele descansar por aproximadamente uma hora. Eu vou levar para descansar e volto com vocês. Já se passou uma hora, o bolo cresceu bastante. Olha só, tá até grudando no plástico filme. Tomar cuidado para isso não acontecer, gente. Só ajeitar ele um pouquinho, porque eu acabei atrapalhando o meu pão. Se você quiser colocar um tecido por cima, esqueci de falar também, um pano de prato, alguma coisa assim, também dá certo. E agora, eu tenho uma gema, bati ela bastante, coloquei uma colher de sopa de leite bem geladinho. E vou pincelar por cima do pão. Não pode fazer muita força, passa bem de levinho, bem devagarinho. Se você não quiser, não precisa de passar essa gema por cima do pão. Vai dar certo do mesmo jeito. E aqui, como eu tô colocando, não interfere no sabor. É mais para dar uma coradinha nesse pão, deixar ele bem bonitão. O forno não precisa de estar pré-aquecido. Então, eu vou passar aqui e vou levar para assar no forno a 180 graus. Fica aproximadamente uns 40 minutinhos, vai depender de forno para forno. Eu vou levar lá para assar e volto com o resultado para vocês. Pessoal, olha que coisa mais linda ficou esse pão. Eu tô simplesmente apaixonada 
como ele ficou lindo e super fácil de fazer. Eu não sei se é porque eu fiz na forma de silicone, mas com 25 minutinhos ele já assou. Muito rápido, gente. Agora eu vou cortar uma fatia para vocês apreciarem junto comigo essa belezura. Eu fico muito empolgada porque a receita é fácil. Olha como ele tá macio. Porque a receita é fácil. E aí dá para todo mundo fazer e fica muito gostoso, não é verdade? Vou cortar aqui para mostrar. Ah, gente, que coisa mais linda. Inacreditável, tá? Passar a manteiguinha aqui nesse pão. Olha a fofura dele. Gente, muito fofinho, macinho. Passar uma manteiga nesse pão. Hum, cafezinho passado na hora, coado na hora. Vocês vão aceitar um pedaço? Vai fazer na casa de vocês também? Olha, eu vou partir para vocês terem noção, gente. Uau, que coisa mais linda. Melhor parte agora, experimentar um pedaço. Que pãozinho gostoso, gente. Nó. Faz na casa de vocês e volta aqui para me contar. Porque não tem desculpa para não fazer esse pão, gente. Muito rápido, muito fácil, não tem que ficar sovando. E olha o tamanzão desse pão, hein? Olha, ele é imenso. Vou colocar minha mão aqui para vocês terem noção. Rende bastante. Ai, vou comer mais um pedaço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com seu amigo, a sua amiga que também vai adorar essa receita. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Até o próximo vídeo.